Magandang araw sa inyong lahat. Just sharing with you our uh, weekly update on the COVID-19 pandemic. This is as of April 15, 4 p.m. Manila time. Most cases reported among 210 countries affected already by COVID-19 uh, pandemic is still the United States with 614,246 cases. Second is Spain with 177,633, followed by Italy with 162,488. Then France and Germany with also over 100,000 cases reported. In Asia, China still tops it with 82,295 cases, followed by Iran with 74,877, and Turkey with 65,111. Israel, India, South Korea have 10,000 and above number of cases. In uh, Southeast Asia, where there are 11 or so countries, including our beloved country, the Philippines, ang Pilipinas ang may pinakamarami na naitala na case with 5,453. 349 na ang namatay sa Pilipinas or about 6.4% death rate ng mga nagkakaso or tinamaan ng COVID-19 ang namamatay. Ngayong April 15, 2020, as of 4 p.m. Manila time, ang unang pagkakataon na nalagpasan ang bilang ng mga nag-recover compared sa mga namatay. 353 total recoveries versus 349 total deaths. Sa ating pananaw, critical ang the kind of tests na ginagawa and the number of tests that have been conducted. So far, sa bawat 1 million population sa Pilipinas, 415 lang ang na-test. Kahapon, 397 tested per 1 million population dito sa Pilipinas. Sa Vietnam, na meron lang 267 cases at wala pang naitatala na namamatay, ang bilang ng na-test sa kanila ay 1,364 tests sa bawat 1 million ng kanilang population. Sa Singapore at Hong Kong, 12,400 and 12,900 tests conducted sa bawat 1 million population. Sa Taiwan, with only 395 total cases and total of 6 deaths, nakakapag-test sila ng 2,089 sa bawat 1 million ng kanilang population. Sa aking limitadong kaalaman, importante na mapataas ang bilang ng testing. Kasama na dito ang klase at tamang pagkakagawa ng testing. May kalahating buwan pa uh, sa pinapatupad na extended enhanced community quarantine sa buong Luzon at sa ibang parte din ng Pilipinas. Sana tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsakripisyo at pagsunod sa mga pinapatupad uh, tulad ng stay at home, go out only for essentials, wear masks if lalabas, social distancing pag nasa labas, proper hygiene, pag ng kamay, at palakasin ang ating immunity immune system ng ating pangangatawan sa pagkain ng tama at pati na rin siguro ang pag exercise ng regular. Tuloy-tuloy pa rin sana ang ating sama-samang panalangin na ito ay lumipas at nasagot na ng pagkakaroon ng gamot dito sa sakit na ito. Muli, ito po si Arman Benko mula sa inyong kapatiran sa Kasaganaan Service and Multipurpose Cooperative na uh, nagbibigay sa inyo ng uh, uh, update tungkol sa ating COVID-19 pandemic. Maraming salamat.